guarda, guarda che roba, yeah. guarda che spettacolo, yeah. sembra palermitano proprio, nato a Palermo, so. <ride> Oggi ragazzi faremo insieme le panelle, quanto sono buone e quanto ci vuole poco, soprattutto dei soldi per farle, è un piatto meraviglioso. Ingredienti, acqua, farina di ceci, ma quella buona per le panelle, eh? poi prezzemolo e limone se lo gradite, l'olio per friggere e il sale. La prima cosa è versare l'acqua, quindi abbiamo bisogno di un litro e mezzo di acqua a temperatura ambiente, un altro mezzo litro, eccolo qua, deve essere tutto quanto pesato pesato, perfetto, così non ci sono errori eccolo qua poi adesso parliamo di queste vedete? farina di ceci per panelle ci sta addirittura la ricettina quindi io qua l'ho presa la ricetta questi qua sono gli amici miei della vecchia che sono i più forti a fare le farine per i, di ceci per le panelle per i panellari guardate qui, guardate qui che meraviglia ci sono un po' di grumi, bisogna fare attenzione allora, quindi il consiglio mio qual è? questo Mettiamo la farina qui dentro a un setaccio e piano piano dobbiamo versarla tutti perché è, me è mezzo chilo e questa è la quantità che ci occorre. Fuoco spento, partiamo da freddo. Chi l'ha provato questo cibo da strada che è fantastico, costa pochissimo. Quando sono stato a Palermo l'ultima volta costava 1,50 euro una porzione di panelle, ma ci si mangia, eh? Con 1,50 euro hanno pure il pane, la mafalda, le mafalde si chiamano, che è questo pane con il sopra si mette di sesamo. Dopo un po' girate intanto così con bel tegame come quello che ho io e antiaderente o addirittura anche d'acciaio è perfetto se usate l'antiaderente sicuramente che succede vedete si sono formati un po' di grumi io faccio così li rompo proprio con le dita sulla ricetta c'è scritto proprio così dovete romperlo con le mani <ride> e io sto facendo la stessa cosa poi a un certo punto mi stanco <ride> la verso tutta quanta così e piano piano faccio lo giro eccolo qua eccolo qua con le mani mi aiuto a romperlo più le ricette sono povere e più c'è da lavorarci su no e però c'è una bontà dietro che non finisce mai è qualcosa di stridoso nella semplicità unica guardate così io vado a cercare i grumi li schiaccio poi a me mi piace fa questo qua questa roba qua zozzambe io se non sporco non sono contento però c'è un altro gusto poi. Per questo piatto non esiste stagione, si mangiano sempre quando fa caldo, quando fa freddo. E poi pensate che Palermo è il, qui, nella classifica dei top 10 dello street food, street food mondiale, è al quinto posto. I siciliani sono attaccatissimi alle tradizioni e fanno bene. È, è lenta lenta, non si è solidificata. Quindi adesso che si fa? Ve lo ripeto ancora, tutto questo a fuoco spento. Adesso accendo. Però adesso è come la polenta bisogna dedicarci, cioè, quindi abbiamo questi 45 minuti di amore, di vero amore, cioè tra noi e questa, vedete la densità, è molto liquida, adesso piano piano questa qui che fa, evapora un po' di acqua e si comincia a formare la nostra polentina di ceci, piano piano noi che facciamo con questo cucchiaio di legno mi raccomando, così non graffiate niente, però vedete come questo cucchiaio come è fatto, è fatto piano qui, quindi dobbiamo stare attenti a non far attaccare niente sul fondo il fuoco non deve essere forte, deve essere medio le mogli che stanno vedendo con voi questo video diranno non sa azzardà a fare sta roba guarda quello che ha fatto, quanto ha sozzato non ci pensa minimamente voi se gli rispondete non ti preoccupare se so buone pulisci te, se so cattive pulisco io capito? fate così fate Cosa fondamentale, vi ho detto, il prezzemolo. C'è anche chi mette i semi di finocchio oltre al prezzemolo. Io sinceramente ci trovo giustissimo e perfetto solamente il prezzemolo. Questa qua è, una mia, uh, è un mio gusto, quindi voi fate come volete. Fate come volete. Sicuramente i siciliani avranno da ridire come le sto facendo. Perdonatemi, amici siciliani, io lo voglio tanto bene. Però voglio provarla a rifare. Nel frattempo... Prezzemolo, prezzemolo è fondamentale, quindi sfogliamo. Ha voglia di tagliare prezzemolo mentre cuoce 45 minuti di quella. Ogni tanto giratela. Cioè abbiamo il tegame antiaderente, che è una salvezza, però giratela, giratela ogni tanto. Quindi ogni tanto così uno sguardo e la giriamo. Vedete? È sceso leggermente. 
ma perché si sfoglia? Lo sapete perché si sfoglia? Perché queste parti qua, i gambi sono più duri, ma i gambi non li dovete buttare. Mettete nel congelatore, che sono sempre essi utili. Certo, non dovete riempire il congelatore dei, ga dei gambi di prezzemolo, però sono utili per fare i sughetti, per fare le salsette veloci, danno sapore, danno gusto. Vediamo. Bel coltello che taglia, come il mio. Eccolo qua. 1,50 euro ed è fatta la merendina più buona del mondo. A. Ah. Non c'è glutine. B. Ci sono proteine. E che volete di più? C'è di tutto, ci avete. Giro, attenzione. Piano piano sta diventando più dura, più, più solida, no? Si sta piano 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 cuocendo. Guardate, vedete la densità come sta cambiando? Mescolate. Deve essere bella fluida, eh? Cioè fluida, deve essere priva dei gurumi insomma piano piano vedete sta tirando sicuramente i pannellari sapranno benissimo qual è il momento giusto di stop fermamose io vado con diciamo con il mio occhio il mio occhio è quello di capire quando non riesci più a girarla che diventa troppo dura io spengo adesso perché deve essere devo avere la possibilità di spalmarla di stenderla quindi non può essere tanto dura no? Quindi sono passati in circa 40 minuti. Mannaggia, mi sembra. Qua c'ho i muscoli che fa sta roba, eh. Pensa a quelli che girano quelle vascone con tutta sta crema dei de ceci. Vado, un po' d'olio, ungo i piatti. Allora, il zurco è questo qua. Allora, i panerari mi hanno detto a me, devi farlo sui piattini, quelli da caffè. I piattini da caffè ce l'ho io. Io sto facendo questi piattini, insomma, da, da, da frutta, da dessert. Poi ho anche questa bella teglia d'alluminio che lo stesso cospargo bene di olio, ok? Prendiamo il prezzemolo, una volta cotto mettiamo dentro al composto dei panelli il prezzemolo. Eccolo qui, eccolo qua. Incorporate bene il prezzemolo. Oh, sono tutto quanto teso oggi, eh? perché è una ricetta importante <ride> per i siciliani. Eh? Ci mettiamo anche un po' di sale, eccolo qua. Siciliano, eh? È de Trapani, però è sempre siciliano. Ecco qui. E poi incominciamo a mettere il composto dentro i piattini, sui piattini. Eccolo qua. Perfetto. Eccolo qui. Bello, dai, dai, dai. Dai che mi vuoi bene per fare delle panelle stupende. Saranno orgogliosi i nostri amici siciliani. <ride> Vai, così. Mmm, gnam gnam gnam. Questi piacciono pure a Mario, voi. Lo direte. Quello gli piace tutto. Eh? Usiamo anche questa teglietta, così la facciamo anche più grande, la facciamo. Eccola qui. Allora, normalmente loro dicono 5 mm di spessore. Non mi metto a misurarlo, però cerco un attimo di stenderla meglio possibile. Come muratore non valgo niente. Nel frattempo sapete che facciamo, no? Ma con una panella, mezza a strada. Ma che ci possiamo bere? Una bella birra, fantastica, una vice, bella, ah, certo qua ci siamo spostati in Umbria, a Gualdo Latino, birra flea, dal mio amico Matteo. Allora, qui abbiamo una vice, che cosa c'ha di speciale? Assenza di gusto di luppolo, non filtrata, non pastorizzata, è una schiuma bella, densa, guardate. Pure d'inverno, pure d'inverno il bicchiere ghiacciato e birra ghiacciata. Amici miei siciliani, io non mi accontento di aver fatto soltanto le panelle senza accompagnare, metterci qualcosa di mio. E questa è la mia aggiunta, ricotta e alici sott'olio. Metto un po' di ricotta, bella, fresca, morbida, cremosa. Guardate che è una crema, è una crema signora mia, è una crema. Poi alici sott'olio, questa qui sono di Sant'Erasmo, quindi stiamo sempre là vicino a, a Palermo. Ecco qui, che faccio? Così, rotte con le mani, così. Fa passa già? Mm, buono. Questa è una ricotta di bufala, però si può fare con qualsiasi tipo di ricotta che avete fresca. Lo sapete come la penso, quello che trovate fresco comprate, non vi fossilizzate, non dovete essere così rigidi. Se trovate la ricotta di bufala buona, usate la ricotta di bufala. Se trovate la ricotta di pecora fresca, usate la ricotta di pecora, non c'è problema. Anche perché qui sta bene con qualsiasi cosa. Mi sta a venire una voglia ragazzi. 
assaggiamo una bontà questi due spaghetti lo sai che è? siamo tutti felici sono passati 24 ore mi sono andato pure a tagliare i capelli in queste 24 ore e questo è l'impasto delle panelle vi faccio vedere un attimo una cosa che è importantissimo allora vedete come si, come si stacca bene l'impasto allora dovete cuocerlo bene dovete far passare 45 minuti scritti sulla confezione di, di farina di ceci per panelle di terra vecchia dato che non c'è glutine dentro la farina dei ceci perdendo l'umidità perdendo l'acqua vedete che si compatta bene l'impasto guardate vedete bello duro così facciamo la prova con questo pezzetto controlla la temperatura con questo oggi faccio voglio far figo voglio fare termometro 15 euro ragazzi è utilissimo per noi che cuciniamo serve ammazza che sola Roma ragazzi mi da dicendo guarda dove stiamo messi ah, 163 167 andiamo a 170 perfetto facciamo la prova così per friggere l'olio d'arachidi mi raccomando eh. vediamo un po io già me le immagino in bocca perché io me le ricordo quelle che ho mangiato a Palermo sono una crosticina e si gonfiano pure guardate qua guardate come si gonfiano guardate che meraviglia posso pure andare dentro a qualche mercato di Palermo a fare panelle vado a far pane all'aro allora guardate il colore è perfetto dorato non troppo bruciate poi le fate come vi piacciono a voi ragazzi lo sapete come la penso no? in cucina dovete fare come vi piace a voi c'è chi le vuole un po' più o meno cotte e a me piacciono così guardate qua eh. guardate, sentite ah, mi sentite il crack <ride> oh, mm, guarda qua una bontà mm, assaggia le volume sono tutti quanti dicono non gli fai assaggiare niente qua poraccia poraccia quella io sono il poraccio dentro sta casa andiamo con coltellino o come volete voi pure i ricotti si stanno avvicinando Vado, tagliata a metà, vai di qua, ah, e vai, dai, eh. dai che oggi si mangia ragazzi, questa gli la porta a merenda a Mariuccio, quando andate a prendere Mario a scuola gli porto la panella, <ride> piano piano, quindi fate sempre molta attenzione, si possono pure rompere e questo può capitare, anche le migliori famiglie, eccole qua, ah, si fa bella crosticina, guardate come si gonfia, guardate, oh, mamma mia, che soddisfazione mi stanno da queste panelle io l'ho visto in tutte le maniere fatte quadrate piccolette così a mezzaluna fate voi l'importante io vi do il mio consiglio questa qua proprio perché ho preso i trucchi del panellaro fateli singolarmente le panelle cioè spalmate su ogni piattino e poi da quei piattini ricavate le panelle non fate il tronchetto o la vaschetta così doppia che poi tagliate a fettine non viene bene perché non viene quella crosticina che ci piace tanto a tutti quanti noi perché quando mangiamo il fritto ci piace la crosticina è il croccante se non è croccante ma è buono il fritto no guarda guarda che roba ma yeah. guarda che spettacolo yeah. sembro palermitano proprio nato a palermo so. <ride> Allora, metto, guarda qui, vedete come le scolo sulla gratella, guardate, sulla gratella, perché così non si bagnano qua la cartaccia, si umidiscono, invece così rimangono sempre belle croccanti, guarda, così, guarda, yeah. guarda che spettacolo. La birra l'abbiamo finita, ora bisogna prendere un'altra. Ah. Ah. <ride> Mo le vai stavano proprio di moda. So, io, poi stiamo, noi siamo attuali quindi vais ma italiana ok guardate qua che schiumetta guardate che schiumetta bicchiere sempre ghiacciato perché stiamo a dicembre ah, pizzico di sale yeah, guarda qua poi volete limone metteteci il limone ma assaggiamo quella classica solo col sale sopra queste qua invece le tagliamo a quadratini così guardate quindi con una teglia un po più grande ok con una forma più regolare pure si può fare in questa maniera quello che vi dicevo io e torno a ripetere non voglio essere noioso se voi le fate in questa maniera che succede qui si forma la crosticina perché una parte si è ossidata no se invece quando andate a farla ripeto di nuovo come consigliano tanti, dentro la bottiglia di plastica, dentro la latta dell'olio e l'andate a affettare, non vi è la stessa crosticina, fidatevi, questa parola di pannellaro, non mia, del pannellaro Palermo, se sono spezzate non c'è problema, non c'è, ragazzi qua non ci sta il glutine, eh? che incolla tutto, eh? qua ci sta assenza di glutine, capito? quindi non, è poco elastico, vai, così, 
Per Mario ce famo così, a caramella, capito? Così. Vai, track, gli porta la bustina oggi. Oh, l'olio bollente, eh? Perché se si abbassa l'olio, ve la spappola, quindi deve essere un olio a 170 gradi, minimo, capito? Minimo. E infatti vedete che è successo? Ne ho messe di più, si sono rotte perché non messi di più, l'olio è andato troppo sotto di temperatura e non sono venute come le prime, non vanno messe tante tutte insieme, un po' alla volta, le cazzate le famo un po' tutti, io, io per primo, io sono contento pure quando sbaglio, così dai, dai miei sbagli imparate anche voi, ok? <ride> perché è facile, tutte sempre le cose perfette, precise, no, qua non c'è trucco e non c'è inganno, qua è tutto vero, per non sbagliare più, guardate la temperatura, 173 gradi, quasi 174. Adesso si frigge, guardate la, guardate la differenza. Così, una alla volta. Vai, così. Eccolo qua. Adesso avete capito pure voi, dove non si deve sbagliare. Guardate che nuvolette, guardate quelle nuvolette, vi andate da me, guarda, guarda che spettacolo, via. ecco, queste sì che sono fantastiche, quando le porta a scuola di, di Mariuccio, subito le messe, fai assaggiare, fai assaggiare, ci ha portato qualcosa di buono, qua è così, poi mi accolgo la, a scuola. Guardate che meraviglia, guardate, se sono gonfiate, guardate, via. guardate che spettacolo, guardate i cuscinetti, questi sono dei cuscinetti di piume d'oca, qua, via. spettacolare, ecco le ultime, ecco le ultime. Voglio fare un saluto a quel panellaro che sta su qua a piazzetta a Palermo, vicino al mare, di fronte al mare, dove al giorno di Santa Rosalia vendono pure all'angolo le lumache. I palermitani sanno tutto questo. E lui mi ha detto, mi ha fatto capire un po' come funziona. Cioè, mi ha fatto un po'. Quando uno fa una ricetta tradizionale, che cosa accade? Devi entrare un po' nella mentalità di quello che l'ha sempre cucinata, capire, per capire i trucchi e i segreti. E lo ringrazio. Grazie. <ride> Spengo, tolgo tutto, scolo, ecco qua, perfetto, è belle queste, oh. poi sono come le crepe le panelle, più ne fai, le prime sono sempre un po' brutte, un po' così, ma dopo un po' diventano sempre più belle, noi dobbiamo farla anche assaggiare con la mia versione, panella, ricotta, ricordate con la lici, ecco qua, così, a me poi piace sempre l'aggiunta, rinforzino, no? Alello Mascetti, <ride> amici miei, ricordate il film che è così, senza sale, senza sale assolutamente. Ma i siciliani mi diranno, ma che stai a fare, ma che entro io stai a fare? Io... Le panelle sono quelle, però se uno fa un piatto un po' più complicato, si può fare, no? No, la faccio già. Mo. Camera Uomo ci è venuta in Sicilia, no? A Palermo. Mm. Mm. Che assaggio, senti com'è. Allora, sai perché è buona? Perché la ricotta è rinfresca, proprio fredda rispetto alla panella che è calda. La ricetta da quel tocco di sapidità, che tu devi fare? Una bontà. Oh, impiattiamo, vai. A, montagno, a montagnola proprio, così, vai. Vai, tiè, così. Ecco qua la ricotta. Tiè, una ricetta bella, 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 tiè, qua un po' di prezzemolo e poi per gli amanti del limone invece di spremerlo che non mi piace a moscio il fritto e poi il fritto moscio non è buono vado così un po' di scorzetta vai yeah beccate questa oh semplice buono e con due spicci che volete di più mi raccomando leccate commentate iscrivetevi un bacio a tutti quanti mazza che buone che sono mi sono venuti la favola ah senti che bontà oh.